हाई फ्रेंड्स वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल इन टूडे क्लासिकल मैकेनिक्स वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट आइलर लेगरेंज एंड इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम हेमिल्टन प्रिंसिपल सो हाउ कैन वी फाइंड द आइलर लेगरेंज एंड इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम हेमिल्टन प्रिंसिपल सो आइलर लेगरेंज एंड इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम हेमिल्टन प्रिंसिपल Hamilton's principle is delta integration one to two l dt equals to zero and l is Lagrangian and Lagrangian is a function of q i q i dot and t. It means l is a function of coordinate velocity and time. Now, if we differentiate this, then delta integration one to two l dt equals to integration one to two. delta l dt plus integration 1 to 2 l delta dt so we differentiate it by using u into v method and we get this relation since delta variations corresponds to virtual displacement is zero so delta dt equals to zero so this value is zero and therefore delta integration 1 to 2 l dt equals to integration 1 to 2 delta l dt and this is actually zero so integration 1 to 2 delta l dt will be zero so integration 1 to 2 delta l dt equals to zero now if we take the delta variation of l it means we are actually differentiating l so l is a function of qi qi dot and t so delta l equals to del l by del qi into delta qi plus del l by del qi dot into delta qi dot plus del l by del t into delta t since qi dot is actually the differential of qi with respect to time so qi dot equals to d qi by dt So delta q i dot equals to d by d t of delta q i, and also delta t equals to zero. So we replace delta t by zero, and this delta q i dot by d by d t of delta q i. So delta l equals to del l by del q i into delta q i plus del l by del q i dot. Into d by dt of delta q i. Now delta l is this one. If we differentiate del l by del q i dot into delta q i with respect to time, means d by dt of del l by del q i dot into delta q i, then this will be d by dt of del l by del q i dot into delta q i. So first of all, we differentiate this with respect to time, and this is our constant. And second time, we differentiate delta q i with respect to time, and in this case, this will be constant. So plus del l by del q i dot into d by d t of delta q i. So on differentiating del l by del q i dot into delta q i, we get this relation. Pins. Here we require the value of it. So, del l by del q i dot into d by d t of delta q i will be d by d t of del l by del q i dot into delta q i minus this relation. So, del l by del q i dot into d by d t of delta q i equals to d by d t of del l by del q i dot into delta q i minus d by d t of del l by del q i dot into delta q i now we replace this value by this one so delta l equals to del l by del q i into delta q i as it is plus d by dt of del l by del q i dot delta q i minus d by dt of del l by del q i dot into delta q i if we take these two values together and we take delta qi common here then delta l equals to d 
डी बाई डी टी ऑफ डेल एल बाई डेल क्यू आई डॉट डेल्टा क्यू आई माइनस डी बाई डी टी ऑफ डेल एल बाई डेल क्यू आई डॉट माइनस डेल एल बाई डेल क्यू आई इन टू डेल्टा क्यू आई सो वी गेट दिस रिलेशन सिंस इंटीग्रेशन वन टू टू डेल्टा एल डी टी क्वेश्चन जीरो सो इफ वी टेक द इंटीग्रेशन ऑफ दिस विद इन द लिमिट वन टू टू देन दिस विल बी जीरो सो इंटीग्रेशन वन टू टू डी बाई डी टी ऑफ डेल एल बाई डेल क्यू आई डॉट डेल्टा क्यू आई डी टी माइनस इंटीग्रेशन वन टू टू डी बाई डी टी ऑफ डेल एल बाई डेल क्यू आई डॉट माइनस डेल एल बाई डेल क्यू आई डेल्टा क्यू आई डी टी क्वेश्चन जीरो नाउ दिस डिफिनशियल एंड दिस इंटीग्रेशन विल बी कैंसल आउट सो दिस विल बी डेल एल बाई डेल क्यू आई डॉट डेल्टा क्यू आई लिमिट वन टू टू माइनस दिस फंक्शन एज इट इज सो इंटीग्रेशन वन टू टू डी बाई डी टी ऑफ डेल एल बाई डेल क्यू आई डॉट माइनस डेल एल बाई डेल क्यू आई डेल्टा क्यू आई डी टी क्वेश्चन जीरो सिंस ऑल द पाथ मीट एट द एंड पॉइंट सो दिस वैल्यू विल बी जीरो सो डेल्टा क्यू आई लिमिट वन टू टू इक्व टू जीरो इट मीन्स दिस विल बी जीरो सो दिस होल फंक्शन विल बी जीरो एंड देर फोर इंटीग्रेशन वन टू टू डी बाई डी टी ऑफ डेल एल बाई डेल क्यू आई डॉट माइनस डेल एल बाई डेल क्यू आई डेल्टा क्यू आई डी टी क्वेश्चन जीरो सिंस ऑल द क्यू आईज आर इंडिपेंडेंट सो ऑल डेल्टा क्यू आईज आर आर्बिटरी इट मीन्स डेल्टा क्यू आई इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड इफ डेल्टा क्यू आई इज नॉट इक्वल टू जीरो then this will be zero so d by dt of del l by del qi dot minus del l by del qi equals to zero and this is actually euler lagrange's equation of motion in this way we can determine the euler lagrange's equation of motion from hamilton's principle we will soon with another lecture of classical mechanics till then goodbye